बिस्मिल्लाहमानिर्रहीम प्रिय शिक्षार्थीरा आशा करी तुमरा ভালো আছো সুস্থ আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত পর্বে আমি তোমাদের ঋণ নিয়ন্ত্রণে সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি আলোচনা করেছি আজকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি হচ্ছে যে ঋণের ব্যবহার বা উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল না রেখে যদি সাধারণভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় তাকে আমরা বলেছি সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি আর গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি হচ্ছে যদি ঋণের ব্যবহার বা উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রেখে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় তাকে বলা হচ্ছে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি আবার খেয়াল করো যে ঋণের ব্যবহার বা উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালে তাকে বলা হচ্ছে গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি এই গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে প্রথমে দেখো লিখে রেখেছি ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ঋণের বরাদ্দকরণ নীতিটা কিভাবে কাজ করে একটু খেয়াল করো কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ খাত চিহ্নিত করে যদি তার অধস্তন ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা দেয় তাকে বলা হচ্ছে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি এই করোনা মহামারীতে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান মারাত্মক আর্থিক সমস্যায় পড়েছে যদি এরকম হয় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধস্তন ব্যাংকগুলোকে বলে দিল যে আপনারা আপনাদের মোট ঋণের বিশ পার্সেন্ট অবশ্যই গার্মেন্টস খাতে প্রদান করবেন যেহেতু গার্মেন্টস শিল্পটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত আর সারা বিশ্বে করোনার কারণে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে সেক্ষেত্রে তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে এখন যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে দেয় যে আপনারা যে পরিমাণ ঋণ প্রদান করে আপনাদের মোট ঋণের বিশ পার্সেন্ট গার্মেন্টস হাত খাতে প্রদান করতে হবে তাহলে দেখো কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি খাত নির্ধারণ করে দিল যে এই খাতে আপনাদের ঋণের বিশ পার্সেন্ট অবশ্যই প্রদান করতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি দ্যাট মিন্স যখন একটি নির্দিষ্ট খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে যে এই খাতে গার্মেন্টস খাতে ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে নির্ধারণ করে বলে দিল যে আপনারা আপনাদের ঋণের অবশ্যই বিশ পার্সেন্ট গার্মেন্টস খাতে প্রদান করবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি ব্যাংকগুলো বাধ্য তাদের মোট ঋণের বিশ পার্সেন্ট তাদেরকে প্রদান করতে অথবা যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে যে ঋণের পরিমাণ এই ক্ষেত্রে কমাতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়তো বলে দিল যে আপনারা আপনাদের ঋণের পাঁচ পার্সেন্টের বেশি গার্মেন্টস খাতে দিতে পারবেন না তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ পাঁচ পার্সেন্টে চলে আসবে মোট ঋণের সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিক ঋণের পরিমাণটা কমে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি দুই নম্বর যেটা বলা হচ্ছে দেখো ভুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ ভুক্তা ঋণ কনজিউমার ক্রেডিট বর্তমান সময়ে ব্যাংকগুলো এই খাতে প্রচুর পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে তো ভুক্তা খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকে ভুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয় ভুক্তা ঋণ কি যে তোমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে সকল পণ্য সামগ্রী ক্রয় করো এগুলোর জন্য ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে ভুক্তা ঋণ বা কনজিউমার ক্রেডিট বলা হয় এই ভুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেখো ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুইটা নির্দেশনা দিয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এক কিস্তির পরিমাণ রাজ বৃদ্ধি করে অথবা ক্রয় মূল্যের বিপক্ষে কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করতে পারবে এই দুইটা নির্দেশনা দিয়ে ভুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এক কি বললাম কিস্তির পরিমাণ রাজ বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে যে ভুক্তা ক্ষেত্রে ভুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখন হয়তো একটা গাড়ি কিনতেস যে ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে গাড়ি ঋণের টাকাটা পরিশোধ করতে পারতেস বছরে বারোটি কিস্তি তাহলে মোট ষাট কিস্তিতে তুমি গাড়ির মূল্যটা পরিশোধ করতে পারতেস কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করলো যে গাড়ির ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণটা কমাতে হবে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে দিল এখন থেকে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ঋণ প্রদান করা হয় সেটা চব্বিশ কিস্তিতে আদায় করতে হবে তাহলে একটু খেয়াল করো তুমি একটা গাড়ি ক্রয় করলা আগে যেখানে ষাট কিস্তিতে টাকাটা পরিশোধ করতে পারতে পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার ফলে এখন তোমাকে দুই বছরে টাকাটা পরিশোধ করতে হচ্ছে চব্বিশ কিস্তিতে তাহলে অটোমেটিকলি কিন্তু তুমি আর আগের মতো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি ক্রয়ের প্রতি আগ্রহী হবে না আবার যেটা বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ক্ষেত্রে যেটা করে যে তারা ক্রয় মূল্যের উপর ঋণ তোমরা জানো যে ভুগ্যপূর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট দিতে হয় ক্রয় মূল্য একটা নির্দিষ্ট অংশ ক্রয় করার সময় পরিশোধ করতে হয় বাকি টাকাটা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় 
এখন হয়তো যেটা আছে যে একটা পণ্য ক্রয় করলে তার ত্রিশ পার্সেন্ট তুমি নগদে পরিশোধ করে বাকি সত্তর পার্সেন্ট কিস্তিতে দিচ্ছ এক লক্ষ টাকা একটা জিনিস ক্রয় করবে সেই ক্ষেত্রে তিরিশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে বাকি সত্তর হাজার টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করছো কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে যে কোনো নির্দিষ্ট খাতে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এটা কমাতে হবে এখন বলে দিল যে এই পণ্যের ক্ষেত্রে আপনাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট নগদে পরিশোধ করে বাকি টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন প্লাস যদি এরকম হয় যে আগে যেখানে তুমি একশো টাকার জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে অথবা এক লক্ষ টাকার জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে তিরিশ হাজার টাকা পরিশোধ করে বাকি সত্তর হাজার টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেছ আর এখন সে এক লক্ষ টাকার জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে পরিশোধ করে বাকি টাকা তোমাকে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হচ্ছে তাহলে একটু খেয়াল করো আগে তুমি তিরিশ হাজার টাকা পেমেন্ট করতে এখন পেমেন্ট করতে হচ্ছে কত পঞ্চাশ স্বাভাবিকভাবে তুমি কিন্তু ঋণের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে অটোমেটিক্যালি এই ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণটা কমে আসবে আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি চায় যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করব তাহলে ওই যে এই ক্ষেত্রে যেটা করবে যে আগে যেটা ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট এখন সেটা বিশ পার্সেন্ট করে দিল যে ক্রয় করার ক্ষেত্রে এখন বিশ পার্সেন্ট নগদে পরিশোধ করে বাকিটা তোমার কিস্তিতে পরিশোধ করলে হবে তাহলে এক লক্ষ টাকা জিনিস ক্রয় করলে বিশ হাজার টাকা তুমি নগদে পরিশোধ করলে বাকি আশি হাজার টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে তাহলে মানুষে কিন্তু ঋণের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে অথবা কিস্তির যে বিষয়টা কিস্তির বিষয়টা যে আগে যেখানে হয়তো বলেছিল যে চব্বিশ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন এটা বলে দিল আপনি বাদ তো কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন তাহলে আগে যেটা তোমার দুই বছরের টাকাটা পরিশোধ করতে তো এখন তুমি ছয় বছরের পরিশোধ করতে পারতেস তাহলে ঋণের টাকাটা তুমি সহজ শর্তে পরিশোধ করতে পারতেস তোমার কিন্তু ঋণের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে তাহলে এটা হচ্ছে ঋণ মুক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ তারপরে দেখো জামানতি ঋণের প্রান্তিক খান পরিবর্তন জামানতি ঋণ যে সকল ঋণের বিপক্ষে জামানত রাখতে হয় জামানত হচ্ছে ঋণের রক্ষা কবচ ঋণ গ্রহিতা যদি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গরিমসি করে সেক্ষেত্রে ব্যাংক জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করার চেষ্টা করে তো যে সকল ঋণের বিপক্ষে জামানত সংরক্ষণ করতে হয় সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তাহলে জামানতের বিপক্ষে কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করবে সেই পার্সেন্টেজটা হেরফের করে কিন্তু ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এরকম যদি হয় যে ধরো বর্তমানে একশো টাকার সম্পত্তির বিপক্ষে যদি তোমার জামানতের মূল্য একশো টাকা হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি আশি টাকা ঋণ প্রদান করতে পারতেস সম্পত্তির জামানতের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা বর্তমান আইন অনুযায়ী তুমি একশো টাকার বিপক্ষে আশি টাকা ঋণ প্রদান করতে পারতেস কেন্দ্রীয় যে ব্যাংক যদি মনে করে যে এখন ঋণ কমাবে তাহলে একশো টাকার বিপক্ষে বলে দিল যে পঞ্চাশ টাকা ঋণ প্রদান করতে পারবেন যে জামানতকৃত সম্পত্তির মূল্য যদি একশো টাকা হয় এখন থেকে সেটার পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঋণ প্রদান করা যাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঋণ প্রদান করা যাবে মানে হচ্ছে সম্পত্তির মূল্য যদি একশো টাকা হয় সেই সম্পত্তির বিপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী তোমাকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা ঋণ প্রদান করতে পারবে তাহলে দেখো আগে যেখানে আশি টাকা ঋণ প্রদান করতে পারতো এখন ব্যাংক তোমাকে কত টাকা ঋণ দিচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু তিরিশ টাকা ঋণ কমে গিয়েছে আবার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে ঋণ বাড়াতে হবে তাহলে এখন যেটা আশি টাকা আছে আশি পার্সেন্ট আছে সেটা বলে দিল নব্বই পার্সেন্ট যে এখন থেকে জামানতের বিপক্ষে নব্বই পার্সেন্ট ঋণ প্রদান করা যাবে তেমনি একশো টাকার সম্পত্তির মূল্যের বিপক্ষে নব্বই টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে ফলে অটোমেটিক্যালি ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল তাহলে একটু খেয়াল করো যে জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী করা হয় জামানতের বিপক্ষে কত পার্সেন্ট ঋণ দেওয়া যাবে সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় যে যদি একশো টাকার সম্পত্তি হয় জামানত হিসাবে একশো টাকার সম্পত্তি তুমি জমা দেওয়া ব্যাংকের নিকট ব্যাংক এখন আশি টাকা ঋণ দিচ্ছে আশি পার্সেন্ট যদি হয় আবার যদি সেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে না ঋণের পরিমাণ বাড়াবে তাহলে সে নব্বই পার্সেন্ট করে দিল বৃদ্ধি করে দিলে কী হবে অটোমেটিক্যালি দশ টাকা ঋণ বেড়ে গেল আবার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে না ঋণের পরিমাণ কমাতে হবে তাহলে যেটা আশি পার্সেন্ট আছে সেটা ষাট পার্সেন্ট যদি করে দেয় তাহলে অটোমেটিক্যালি আগে যেখানে ব্যাংকগুলো আশি টাকা ঋণ দিতে পারতো এখন সেটা ষাট টাকা ঋণ দিতে পারবে এটা গেল জামানতি ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতির অভিভাবক তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করে যদি কোনো তালিকাভুক্ত ব্যাংক এই ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের বিপক্ষে সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যেমন বিশেষ করে তাদেরকে বলে দিতে পারে যে অন্য অন্য ব্যাংক যেখানে সতেরো পার্সেন
এই জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেন্দ্র ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তারপরে দেখো নৈতিক পরিচালনা পদ্ধতি নৈতিক পরিচালনা পদ্ধতি কেন্দ্র ব্যাংক সরাসরি কোনো নির্দেশনা জারি না করে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন উপদেশ আদেশ বা পরামর্শ দিয়ে যদি ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তাকে বলা হবে নৈতিক পরিচালনা পদ্ধতি কেন্দ্র ব্যাংক সরাসরি যদি বলে দেয় সেটা হয়ে যাবে ঋণের বরাদ্দ করার নীতি আর সরাসরি কোনো নির্দেশনা জারি না করে বিভিন্ন উপদেশ বা পরামর্শ দিল হয়তো বন্যার ফলে দেশের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপদেশ দিতে পারে উপদেশ দিল যে বলল এরকম যে দেশের বন্যার কারণে আগাম বন্যার ফলে কৃষকরা যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করলে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে কৃষকরা বাঁচলে দেশ বাঁচবে এই যে একটা পরামর্শ দিল এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু তাদের অভিভাবক সেই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরামর্শগুলো গুরুত্ব নিয়েই গ্রহণ করে থাকে তখন এই যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরামর্শ বলল যে দেশের আগাম বন্যার ফলে যেহেতু কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা যেতে পারবে বা তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করা যেতে পারে এই যে একটা পরামর্শ এই পরামর্শটাও গ্রহণ করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এই কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করবে এটাকে বলা হচ্ছে নৈতিক পরিচালনা পদ্ধতি নৈতিক পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো নির্দেশনা জারি করবে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপদেশ বা পরামর্শ দেবে সেটা অনুসরণ করে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো সাধারণত ঋণের পরিমাণ বা ঋণ প্রদান আদান প্রদান এই কাজটি গুরুত্ব দিয়ে করে থাকে সর্বশেষ যেটা বলা হচ্ছে প্রচারণা পদ্ধতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ম্যাগাজিন বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে ম্যাগাজিন বা পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে দেশের আর্থিক অবস্থা আর্থিকাতের শৃঙ্খলা খাদ্য আর আর্থিক অগ্রগতি এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয় তো এই যে এইসব ম্যাগাজিন বা পত্রিকার মাধ্যম দেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকে এটার আলোকে কিন্তু ব্যাংকগুলো বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে দেশের কোন খাতের অগ্রগতি কেমন কোন খাত কতটুকু এগুচ্ছে তো এই সকল বিষয় দেখে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো ওই সকল খাতে ঋণ প্রদান চেষ্টা ঋণ প্রদানের চেষ্টা করে বা যে সকল খাত একটু দুর্বল সেই সকল খাত থেকে বা যে সকল খাতে ঋণ প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ তখন তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো সেই সকল খাতে ঋণ প্রদান করে না আর যে সকল খাত আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে সকল খাত থেকে ঋণ আদায় করাটা সহজ হবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো তখন এই ম্যাগাজিন বা পত্রিকা থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে তখন ওই সকল খাতে ঋণ প্রদানের চেষ্টা করে এটা হচ্ছে প্রচারণা পদ্ধতি তো এই ক্ষেত্রে তোমরা ভালো করে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ভোক্তা ঋণ নিয়ন্ত্রণ জামরত ঋণের প্রান্তিক খার পরিবর্তন এই তিনটা বিষয়ে খুব ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আসলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ বিষয় নয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যতগুলো কাজ আছে সেই কাজের মধ্যে অন্যতম বা প্রধান একটি কাজ হচ্ছে এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখা যায় যে সাধারণ বা সংকাত্মক পদ্ধতির পাশাপাশি গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিও গ্রহণ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চায় যে দেশের অভ্যন্তরে যেন ঋণের পরিমাণটা সঠিক থাকে কাম্যমাত্রায় থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণ বা সংকাত্মক পদ্ধতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করে মানে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের সুস্থতা কামনা করছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ